ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ പേര് ആർദ്ര ഞാനൊരു അൺ അക്കാഡമി എജ്യൂക്കേറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ടീച്ചിങ് നോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ പുതിയ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം പി എസ് സി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്റ്റുകളാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ചാനലിലൂടെ പഠിക്കുന്നത് അതായത് പി എസ് സിക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ആളുകൾക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അൺ അക്കാഡമിയിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാണോ ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്തിരുന്നത് അതേ രീതിയിൽ തന്നെയായിരിക്കും ഞാൻ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നത് ഓരോ സബ്ജക്റ്റിനും ടോപ്പിക്ക് വൈസ് ക്ലാസ്സുകളായിരിക്കും നമ്മുടെ ചാനലിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു എൽ ഡി സി എക്സാമിന് അല്ലെങ്കിൽ എൽ ജി എസ് എക്സാമിന് ഒരു തുടക്കക്കാർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് അതായത് എങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ എൽ ഡി സി എൽ ജി എസ് എക്സാമിന് പഠിക്കാം ഓക്കെ അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് എൽ ഡി സി എൽ ജി എസ് എക്സാമിന് പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു മേ ഒരു ഫാക്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് എക്സാമുകൾക്ക് മലയാളത്തിലാണ് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മീഡിയം ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ മലയാളത്തിലുള്ള എക്സാമുകളാണ് എൽ ഡി സി എക്സാമും എൽ ജി എസ് എക്സാമും വളരെ സാധാരണക്കാർക്ക് പോലും പഠിച്ചാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ജോലി കിട്ടുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് നമ്മുടെ എൽ ഡി സി എൽ ജി എസ് എക്സാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേടിയിടാൻ നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്സാമാണ് എൽ ഡി സി എക്സാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് എൽ ഡി സി എക്സാമിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പായിട്ട് എനിക്ക് നമ്മുടെ ചാനലിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ടീച്ചിങ് നോട്ട്സ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ ക്ലാസ്സുകൾ ലഭിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ക്ലാസ് പോലും മിസ്സാകാതെ കാണാനായിട്ട് കൂടെയുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക ഈ ഒരു ബെൽ ബട്ടൺ എല്ലാവരും ഇനേബിൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിനും അതിൻ്റെ കൂടെ ഓൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷനും കൂടെ കാണും അതുകൂടെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഇനേബിൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക കാരണം ഇങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ പുതിയ പുതിയ ലെസൺസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ മിസ്സാകാതെ കാണാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക പ്രയോജനപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഒരാൾ മാത്രമാണ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കൂടിയും ഞാൻ ആ ആളിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിനെ തീർച്ചയായിട്ടും മാനിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു ടെലിഗ്രാം ചാനൽ കൂടിയുണ്ട് പി എസ് സി വേൾഡ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ ഏതൊരു എക്സാമിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു എക്സാമിന് വേണ്ടിയും നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഏറ്റവും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടുന്ന അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുതയുണ്ട് അത് നോ ദ സിലബസ് എന്നാണ് അതായത് സിലബസ് അറിയുക എന്നതാണ് എൽ ജി എസ് എക്സാമിന് വ്യക്തമായിട്ട് ഒരു സിലബസ് ഇല്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എൽ ജി എസ് എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് എൺപത് മാർക്ക് ജി കെയും ഇരുപത് മാർക്ക് മാത്സുമാണ് വരുന്നത് അതിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഇല്ല പക്ഷെ എൽ ഡി സി എക്സാമിന് ഇംഗ്ലീഷ് മാത്സ് അതുപോലെ തന്നെ മലയാളം ജി കെ ഇങ്ങനെ നാല് സബ്ജക്റ്റ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഒരു സിലബസ് നമ്മുടെ എൽ ഡി സി എക്സാമിനുണ്ട് അപ്പോൾ സിലബസ് ഓറിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പഠനമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് എൽ ഡി സി എക്സാമിൻ്റെ സിലബസ് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് പത്ത് മാർക്ക് സോറി ഇരുപത് മാർക്കിനാണ് നമ്മുടെ മാത്സിന് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് അതിൽ പത്ത് മാർക്ക് വരുന്ന ആദ്യത്തെ ഏരിയ ആണിത് ലഘുഗണിതം അഥവാ സിമ്പിൾ അരിത്തമെറ്റിക് എന്നതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ഇതിൽ ഒരു പന്ത്രണ്ട് സബ് ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം സംഖ്യകളും അടിസ്ഥാന ക്രിയകളും ഓക്കെ അതെന്താണ് അടിസ്ഥാന ക്രിയകൾ എന്തൊക്കെയാണ് സങ്കലനം വ്യവകലനം അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഗുണനം ഹരണം എന്നിങ്ങനെയുള്ള അടിസ്ഥാന ക്രിയകൾ ഇനി അടുത്താണ് ഭിന്ന സംഖ്യകളും ദശാംശ സംഖ്യകളും അതായത് ഫ്രാക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സ് ദെൻ ശതമാനം അതായത് പെർസെൻറ്റേജ് ശതമാനം എന്താണ് നൂറിൽ നമ്മൾ ഭാഗിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്താണ
ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നത് നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരു വട്ടം വായിച്ചാലും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മനസ്സിലായി എന്ന് വരത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളെന്താണ് കുറച്ച് ആലോചിച്ച് ചിന്തിച്ചാണ് ഈ ഒരു വിഭാഗത്തിൽ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ സമീപിക്കേണ്ടുന്നത് ശ്രേണികൾ സംഖ്യാ ശ്രേണികൾ ഗണിത ചിഹ്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ സ്ഥാന നിർണയ പരിശോധന എന്താണ് സമാന ബന്ധങ്ങൾ ഒറ്റയാനെ കണ്ടെത്തുക സംഖ്യ അവലോകന പ്രശ്നങ്ങൾ ക്ലറിക്കൽ ശേഷി അങ്ങനെ ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് പത്ത് മാർക്കിനാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ജി കെ പാർട്ടാണ് ജനറൽ നോളജ് ആൻഡ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഇപ്പം നമ്മുടെ വേൾഡിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എന്നും ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ജനറൽ നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് അൻപത് മാർക്കിനാണ് നമുക്ക് സാധാരണയായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അൻപത് മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്ന ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ നമുക്ക് ആറ് സോറി എന്താണ് നമുക്ക് ആറ് സബ് ഡിവിഷൻസ് അതായത് ജി കെയിൽ നിന്നുള്ള ആറ് സബ് ഡിവിഷൻസ് ആയിട്ട് ചിരിക്കാം അങ്ങനെ ഓരോ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇങ്ങനെ ബാക്കി നാല് അഞ്ച് ആറ് ബാക്കി മൂന്നും കൂടി ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അഞ്ച് മാർക്കിന് വീതം അങ്ങനെ ആറ് അഞ്ച് മുപ്പതാണ് വരുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അങ്ങനെയാണ് മാർക്കിൻ്റെ തരം തന്നെ ഇവിടെ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെന്തൊക്കെയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ ചരിത്രപരവും ശൂമിശാസ്ത്രപരവുമായ പ്രാധാന്യം സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവുമായ നേട്ടങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾ ഇങ്ങനെ ഈ ബാക്കിയുള്ള ആറെണ്ണമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഞാൻ ഈ ഒരുപാട് വായിച്ച ടൈം കളയാത്തത് എന്താണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വിഭാഗത്തിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ എല്ലാം ഡീപ്പായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എസ് സി ആർ ടി സ്റ്റാൻഡേർഡ് അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള പാഠപുസ്തകൾ പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എസ് സി ആർ ടി പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കും നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടുന്നത് കാരണം നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ വരുന്ന അങ്ങനെ ഒരു ട്രെൻഡാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഓരോ മേഖലയിൽ നിന്നും അഞ്ച് മാർക്കിനാണ് ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ആറ് അഞ്ച് മുപ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞ തരംതിരിവ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വളരെ വാസ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് ജി കെ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും ജി കെ ധാരാളമായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു അറിവ് വെച്ച് ഞാൻ പറയുകയാണ് ജി കെക്കാളും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കോർ സബ്ജക്റ്റുകളായ മാത്സ് ഇംഗ്ലീഷും മലയാളം ഇവയ്ക്ക് മൂന്നിനുമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു മുപ്പത് മാർക്കിനകത്ത് ബാക്കി ഇരുപത് മാർക്ക് വരുന്നത് സയൻസിൽ നിന്നാണ് അതായത് ഫിസിക്കൽ സയൻസ് എന്നും നാച്ചുറൽ സയൻസ് എന്നും പറയുന്നത് ഫിസിക്കൽ സയൻസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പത്ത് മാർക്കും നാച്ചുറൽ സയൻസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അഞ്ച് മാർക്കുമാണ് സാധാരണയായിട്ടും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പന്ത്രണ്ട് സബ് ഡിവിഷൻസ് ഉള്ള ടോപ്പിക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് പത്ത് മാർക്കാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഓരോ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നു നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ഒരു ഇപ്പോൾ അഞ്ചാമത് രസാന്തര ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് ചിലപ്പോൾ രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ചിലപ്പോൾ പ്രവൃത്തിയും ശക്തിയും അതിൽ നിന്ന് ഒരു ചോദ്യം പോലും ഉണ്ടായില്ലെന്നും വരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പത്ത് മാർക്ക് കിട്ടും എന്ന് മാത്രമേ പറയാനൊക്കത്തുള്ളൂ കറക്റ്റായിട്ട് പത്ത് മാർക്ക് ചോദിക്കുന്ന ടോപ്പിക് ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ആറ്റവും ആരത്തിൻ്റെ ഘടനയും അയിരുകളും ധാതുക്കളും മൂലകങ്ങളും അവയുടെ വർഗീകരണവും ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും രസതന്ത്രം ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഇത് നാലും എന്താണ് കെമിസ്ട്രിയും ബാക്കിയെല്ലാം എന്താണ് ഫിസിക്സുമാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ജനറൽ സയൻസ് ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് പത്ത് മാർക്കിന് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഇതിലെന്താണ് ആദ്യത്തത് മൂന്ന് ചാപ്റ്റർ അതായത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള പൊതു അറിവ് ജീവകങ്ങളും അപര്യാപ്തത രോഗങ്ങളും രോഗങ്ങളും രോഗകാര്യങ്ങളും ഇത് മൂന്നും ടിപ്പിക്കൽ എന്താണ് സുവോളജി സബ്ജക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ബാക്കി എന്താണ് കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കേരളത്തിലെ പ്രധാന ഭക്ഷ്യ കാർഷിക വിളകൾ കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ വനങ്ങളും വന വിഭവങ്ങളും പരിസ്ഥിതിയും പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങളും ഇത് മൂന്ന് സുവോളജി
ടോപ്പിക്സിനെ ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കും ഈ ഒരു ഇരുപത് മാർക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമുക്ക് ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ടെൻസസ് അവിടെ നമുക്ക് ഒരു എന്താണ് ഒരു മാർക്ക് വരും അല്ലെങ്കിൽ പ്രിപ്പോസിഷൻ നമുക്ക് ഒരു മാർക്ക് വരും അങ്ങനെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ ഈ ഒരു പതിനേഴ് വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുമായിരിക്കും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് മിക്കവാറും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അതെന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ നോക്കാം ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസ് ആൻഡ് ഇൻ്റർചേഞ്ച് ഓഫ് സെൻറ്റൻസ് ഡിഫറൻസ് ഡിഫറൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ദെൻ എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് അതായത് ടാഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് വൊക്കാബുലറിയാണ് വൊക്കാബുലറി എന്നത് പതിനൊന്ന് ഈ ഇതിനകത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പതിനൊന്ന് ടോപ്പിക്സിനെ ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കും പത്ത് മാർക്ക് വൊക്കാബുലറിൽ ചോദിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഈ ഒരു പ ആദ്യത്തെ പത്തെണ്ണം അതായത് സിംഗുലർ പ്ലോറൽ വേഡ് ഫോർമേഷൻ കോമ്പൗണ്ട് വേഡ് അങ്ങനെ തുടങ്ങി ആദ്യത്തെ പത്ത് എണ്ണത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചു ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും വരുന്നത് ഓക്കെ അതായത് പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു പത്ത് ടോപ്പിക്കിൽസിൽ നിന്നുള്ള നമുക്ക് പരമാവധി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ പക്ഷേ പതിനൊന്നാമത് ഇഡിയംസ് ആൻഡ് ദർ മീനിങ്സ് ആണ് നമ്മൾ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു ഏരിയ കാരണം ഇഡിയംസ് ആണ് ദർ മീനിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും പുതിയ ചോദ്യങ്ങൾ വരാൻ ചാൻസ് ഒരുപാടുണ്ട് പുതിയ ചോദ്യങ്ങൾ അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ട്രെൻഡ് അനുസരിച്ച് പുതിയ ചോദ്യങ്ങൾ ഇഡിയംസ് ആണ് ദർ മീനിങ്സ് എന്ന് വരുന്നുണ്ട് അത് മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ ദ ഹിന്ദു എന്ന് പറഞ്ഞ പത്രം വായിക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാകും അതിൽ ധാരാളം ഇഡിയംസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ മലയാളമാണ് നോക്കുന്നത് മലയാളത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മൂന്ന് മാ മൂന്ന് മേഖലയിൽ നിന്നാണ് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നത് മലയാള വ്യാകരണം മലയാള സാഹിത്യം മലയാള വിവർത്തനം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് മലയാള വ്യാകരണമാണ് അതായത് ഗ്രാമർ ഇനി മൊത്തത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ മലയാളത്തിന് പത്ത് മാർക്കാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് ഇവിടെ പക്ഷേ മുൻ മൂന്ന് ഒൻപത് പ്ലസ് വൺ അങ്ങനെ നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ചിലപ്പോൾ മലയാള വ്യാകരണം കൂടുതൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് മൂന്ന് മാർക്കിന് മേലെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ എന്താണ് മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ നിന്നും സാഹിത്യത്തിൽ നിന്നും കൂടുതൽ മാർക്കിന് വന്നിട്ടുണ്ട് മലയാള വിവർത്തനത്തിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ മലയാളം പത്ത് മാർക്ക് എന്ന് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ തരംതിരിവ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ എന്താണ് നാമപദങ്ങൾ വിവിധ നാമങ്ങൾ ഭാഷാപ്രയോഗത്തിലെ വൈകല്യങ്ങൾ സന്ധ്യയും സമാസവും ഒക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മലയാള ഗ്രാമറ് ഓക്കെ ഇനി ശരിയായ പദം അർത്ഥം വിപരീതം അർത്ഥവ്യത്യാസം പര്യായം ശൈലികൾ ഒറ്റപ്പദങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ വൊക്യാബുലറി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്ന മലയാള സാഹിത്യമാണ് അതായത് ലിറ്ററേച്ചർ അതായത് കേരളത്തിലെ പ്രസിദ്ധരായ എഴുത്തുകാരും അവരുടെ കൃതികളും ഇനി എന്താണ് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങൾ അതായത് ഫേമസ് ഓതേഴ്സ് ഇനി കേരള ആൻഡ് ദർ വർക്ക്സ് ലീഡിങ്സ് അപ്പോൾ പ്രസിദ്ധ എഴുത്തുകാരന്മാരും അപരനാമങ്ങളും അപ്പോൾ ഈ ഒരു വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും ചോദ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രസിദ്ധരായ എഴുത്തുകാരും അവരുടെ കൃതികൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് അവരുടെ കേന്ദ്ര കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡും കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡും കിട്ടിയ കൃതികളെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും ചോദിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു കണക്റ്റഡ് ഒരു പാട്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എഴുത്തുകാരന്മാർക്ക് കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് കിട്ടിയ രചനയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രൈസ് ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള രചനയിൽ നിന്നുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളെയായിരിക്കും ഓക്കെ അവരിവിടെ ഇടുന്നത് ഓക്കെ അത് നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കട്ടോ ഈ ഒരു കഥാപാത്രങ്ങൾ എന്നുള്ള ഭാഗത്തു നിന്ന് അങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടുവരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട രീതിയാണ് ഇത്രയും നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞത് നോ ദ സിലബസ് ആയിരുന്നു സിലബസ് അറിഞ്ഞു ഓക്കെ നമ്മളിനി പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോഴത്തേ നമ്മളൊരു വീട് പണിയുന്നു നമ്മൾ ഓർക്കുക അപ്പോൾ വീട് പണിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് ഫൗണ്ടേഷനാണ് ഓക്കെ ഞാൻ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഫൗണ്ടേഷൻ പണിയുമ്പോഴത്തേനും ഫൗണ്ടേഷനാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് അപ്പോ
പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് എൽ ഡി സി ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് എൽ ഡി സി ആണ് ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരു റിവേഴ്സ് ഓർഡറിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അതായത് റീസെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ നമ്മൾ കോറായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമ്മളത് മാത്രം ചെയ്യുക നമ്മൾ മറ്റൊന്നിലേട്ടും പോവാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതായത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മളെന്താണ് നമ്മൾ എസ് സി ആർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പഠിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റാങ്ക് ഫയർ എടുത്തു വെച്ച് പഠിച്ചു അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം ചെയ്യുക ഒരു വൺ മന്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ത്രീ മ ത്രീ വീക്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് നമ്മൾ ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മൂന്നെണ്ണം ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ ജില്ലയുടെ മാത്രമല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ എല്ലാ ജില്ലകളിലും എടുത്ത് ചെയ്ത് നോക്കണം ഓക്കെ അതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് എൽ ഡി സിയും രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് എൽ ഡി സി അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലോട്ടും പി എസ് സി നടത്തിയിട്ടുള്ള എൽ ഡി സി എക്സാമുകളും അവയുടെ ആൻസേഴ്സുമാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ എൽ ഡി സി പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ നമുക്ക് കുറച്ചൊരു കോൺഫിഡൻസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എസ് സി ആർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പഠിക്കുക എന്നാണ് എസ് സി ആർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ചിലർ പറയും എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പഠിച്ചാൽ മതിയെന്ന് പറയും ഓക്കെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പറയുന്നവരോട് ഓക്കെ അങ്ങനെ പറയുന്നവരോട് ഞാൻ തർക്കിക്കുന്നൊന്നുമില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ എക്സാമിന് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ബയോളജിയിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു വായുവിലൂടെ പകരുന്ന രോഗങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ക്ഷയം എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു എൽ ഡി സി എക്സാമിന് ചോദിച്ചതാണ് നമ്മുടെ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ഉള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് എടുത്ത് നോക്കുക ഓക്കെ മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു മാർക്ക് പോലും നമുക്ക് മിസ് ചെയ്യേണ്ട എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അഞ്ച് തൊട്ട് പത്ത് വരെയുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം നമുക്കൊന്നും പോലും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ട് പത്ത് തൊട്ട് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ടെക്സ്റ്റ് ആദ്യം പഠിക്കുക പിന്നെ ഏ ഒമ്പത് പഠിക്കുക എട്ട് പഠിക്കുക ഓക്കെ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം പക്ഷേ അഞ്ച് തൊട്ട് മുകളിലോട്ട് പഠിക്കാനാണ് ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് വേറൊന്നുമല്ല നമുക്ക് ഒന്നും അറിയാത്ത ഒരാളാണെങ്കിലും ഓക്കെ നമുക്ക് ഒന്നും അറിയത്തില്ല നമ്മളൊന്നും അറിയാതെ നമ്മൾ പി എസ് സിയിലോട്ട് വരുന്ന ഒരാളാണെങ്കിലും നമ്മൾ പത്ത് തൊട്ട് താഴോട്ട് പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഹിസ്റ്ററിയും ജോഗ്രഫിയും ഒക്കെ കാണുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു നമുക്കൊരു പേടി തോന്നാറുണ്ട് ഈ ഉത്തരയൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു അഞ്ച് തൊട്ട് നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ പാഠപുസ്തകത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയായിരിക്കും ആറാം ക്ലാസ് ഓക്കെ ആറിൻ്റെ ആയിരിക്കും ഏഴ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള പാഠങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഈസിനെസ് തോന്നി ഓക്കെ അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പത്ത് തൊട്ട് താഴോട്ട് പഠിച്ചു വരിക അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് തൊട്ട് മുകളിലോട്ട് കയറി പോവുക എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് അഞ്ച് തൊട്ട് പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് എളുപ്പം ഞാനത് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് പി എസ് സിയിൽ വരുന്ന ഒരാളിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യം നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാവുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പത്ത് തൊട്ട് പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് ഇനി അടുത്താണ് ഡെയിലി ഉള്ള ഇംഗ്ലീഷ് മാത്സ് മലയാളം പഠനം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഡെയിലി ഇംഗ്ലീഷ് മാത്സ് മലയാളം ഇതിന് മൂന്ന് വേ മൂന്നിനും വേണ്ടി നമ്മളൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കണം കേട്ടോ ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടുന്ന കാര്യമാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ തന്നെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് പഠിക്കുക അത് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഡെയിലി എക്സാം നോക്കിയിട്ട് സോറി നമ്മൾ ഡെയിലി ന്യൂസ് പേപ്പർ നോക്കിയിട്ട് നമ
അതായത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചു പോകുന്നതിനാണ് പോമറോ ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മറ്റൊന്നുമല്ല നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടൊരു സമയമൊന്നും വേണ്ട ഇപ്പോൾ ടൈം ടേബിൾ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഏഴ് മണിക്ക് പഠിച്ചു കൊണ്ടങ്ങണമെന്നൊക്കെയില്ലേ അങ്ങനൊന്നും ഇല്ല നമുക്കൊരു രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് ഡെയിലി കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഫലപ്രദമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു പോമറോ ടെക്നിക്കിലൂടെ അതായത് നമ്മൾ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒരു ഫാക്ട് പഠിക്കുന്നു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് എടുക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ആദ്യം പഠിച്ച സബ്ജക്റ്റല്ല വേറെ സബ്ജക്റ്റ് എടുക്കുന്നു നമ്മൾ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് പഠിക്കുന്നു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മാറ്റുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് പഠിക്കുന്നു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് എടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ ബ്രേ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒരു ബ്രേക്ക് എടുക്കുന്നു വലിയൊരു ബ്രേക്ക് എടുക്കുന്നു ആഫ്റ്റർ ദ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് നമ്മൾ പിന്നെ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്നും കൂടെ പഠിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റ് മാറി മാറിയാണ് പഠിക്കുന്നത് കേട്ടോ അതിനാണ് പോമറോ ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് നല്ല ഒരു പ്രയോജനം കിട്ടിയ ഒരു ടെക്നിക്കാണിത് ഇപ്പം മാത്രമല്ല നേരത്തെ പഠിക്കുമ്പോഴും എനിക്ക് നല്ല കിട്ടിയിട്ടൊരു മെത്തേഡാണിത് അപ്പോൾ ഇതാണ് പോമറോ ടെക്നിക്ക് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി അടുത്താണ് ഇത് നമുക്ക് പോമറോ ടെക്നിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ നമ്മുടെ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ ഇനി അടുത്താണ് റിവിഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ റിവിഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒന്ന് രണ്ട് ഏഴ് പതിനഞ്ച് മുപ്പത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റിവിഷൻ ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾ ഒന്നാം തീയതി ഒരു കാര്യം പഠിച്ചു എന്ന് വയ്ക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ ദിവസം ഒരു മാസത്തിൽ ഒന്നാം തീയതി ഒന്ന് കാര്യം പഠിച്ചു നമ്മൾ രണ്ടാം തീയതി എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതൊന്നും കൂടി എടുത്ത് നോക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു കാര്യം ഏഴാം തീയതി ഒന്ന് നോക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ പതിനഞ്ചാം തീയതി നോക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ മുപ്പതാം തീയതി നോക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ റിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ റിവിഷൻ നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ പഠിച്ച എല്ലാം മറന്നു പോകും അതാണ് റിവിഷൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയൊരു വലിയൊരു ഫാക്റ്റാണ് റിവിഷൻ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാനേ പറ്റത്തില്ല റിവിഷൻ നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാം മറന്നു ഒരു കാര്യമില്ല പഠിച്ചിട്ട് ഇനി അടുത്തതാണ് വീക്കിലി എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എഴുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ ഒരു വീക്കിലി എക്സാം എല്ലാവരും നടത്തണം അതായത് നമ്മൾ ഒരു എക്സാം ഹാള് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമ്മളൊരു ഒ എം ആർ ഷീറ്റ് എടുത്തിട്ട് നമ്മളൊരു ഒന്നേകാൽ മണിക്കൂർ ഇരുന്നിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ പി എസ് സി എക്സാം നമ്മൾ എഴുതില്ല അതുപോലെ തന്നെ ആരുടെയും ശല്യം ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ മുറിയൊക്കെ അടച്ച് കുത്തിയിട്ടിട്ട് നമ്മളിരുന്ന് എഴുതി നോക്കും എഴുതുന്നത് ഒരു ഷീറ്റ് പേപ്പറിനകത്തല്ല ഒ എം ആർ ഷീറ്റിനകത്ത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ബബിൾ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ നോക്കുന്നു ടൈം മാനേജ്മെൻ്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ പി എസ് സി എക്സാമിന് ഇപ്പം പിന്നെ ഈ എന്താണ് വാച്ചൊന്നും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ തന്നെ ക്ലോക്ക് ഒന്നും ഇല്ല ചില റൂമുകളിലൊന്നും ഞാൻ പോയപ്പോഴൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ എക്സാം ടൈം നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എഴുതി നോക്കുക നമ്മൾ എക്സാം നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതി നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളല്ല ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പേപ്പറിൽ നമ്മൾ ആൻസർ എഴുതി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പം വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നും പക്ഷെ നമ്മൾ എക്സാം ഹോളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും കുറച്ച് ടെൻഷൻ അടിക്കും അപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് എഴുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടേ ശരിക്കും നമുക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് പോലും കിട്ടുന്നുണ്ടോ ആലോചിച്ച് നോക്കും അപ്പം നമ്മൾ ആ വീക്കിലെ എക്സാം നമ്മൾ വളരെ എന്താണ് കുറച്ച് ട്രെയിൻ എടുത്തിട്ടാണെങ്കിൽ തന്നെ വീക്കിലെ എക്സാം എല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുതി നോക്കുക നമ്മൾ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തപ്പം കിട്ടിയ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് എഴുതി നോക്കുക ഇനി വേറെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഒക്കെ അത് തന്നെ മതി ഓക്കെ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഈ വീക്കിലെ എക്സാം നടത്തുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഈ ഒരു രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലെയും രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലെയും ഒന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻ പോയി ചെയ്യരുത് കേട്ടോ അതൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റായിട്ട് നടത്തിയ എക്സാമിന് മാത്രം ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്തൊരു കാര്യം ബിൽഡ് യുവർ കോൺഫിഡൻസ് എന്നാണ് നമ്മളെപ്പോഴും ശുഭാപ്തി വിശ്വാസമുള്ളവരായിരിക്കുക നമുക്ക് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുക